Здравейте, сега ще ви покажа, ако имате Acer Predator PH5175 1.79XI Как да махнете wireless картата без да изваждате цялата cooling система Предполагам, че всеки от вас е искал да си смени пастата и да си смени wireless картата ако прави проблеми Този модел специално има проблеми с wireless картата и е нужно през няколко месеца да се ресетва За това сега ще ви покажа как да махате без да разкачате целия кулинг. Така, тук има едно болче, ето виждате го. Сега. Само да кажа, че е много важно да вземете правилната отверка. И съответно да имате правилните инструменти за тази цел. Така. Сега ще го сложа тук, ето виждате. Много е важно, когато барате лаптопа, да не сте с мазни ръце, защото се окислява и другото, което е може да причините статично електричество и да проведете някоя верига. След като сме отвили болта, трябва много леко с правилните инструменти. Разбира се. Трябва много леко да повдигнете wireless картата ето сега виждате ли ето това първото което трябва да излезне е черното кабелче черното кабелче излезна отделяте го на страна тук е долу сега е момент да разкачите бялото кабелче и това е много сложен процес и трябва много да внимавате за да не го щупите леко се натиска където влиза самата букса сега вече wireless card е разкачена сега взимате една шпатълка сега ще ви покажа имате една шпатълка ето е шпатълката и леко придърпвате леко бутате от едната страна после леко от другата страна но много леко и внимавате да не отръскате платката сега извадихме. Трябва да изчакате около 5-6 секунди, може би 10 и отново да я закачите. Сега ще повторим същия процес, само че този път с слагане, защото слагането е малко по-сложно. Първо винаги трябва да слагате белия кабел, защото после черния влиза много по-лесно. Внимателно го натискате ако не можете с ръкавици в момента не бараме платката можем да махнем ръкавицата и да го вкараме трябва да чуете леп леко штракане ето сега много внимателно защото тези жици са много крехки Слагате и черната клик. Чувате едно леко кликане. Сега, тази пак ще бараме платката. Ще си поставим ръкавицата. Този път ще поставим на тясната ръка. Защото тясната ръка е много по-силна и с нея правя всичко. Хващате wireless картата и много леко огъвате заедно с кабелите. Ето виждате ли? Много леко. Намествате. Намествате. И леко я штракате когато от едната страна и после от другата. От ясната, от лявата. Докато не штракате. Но много леко. Оп! Влезна. Сега. Следващото нещо е да се уверите, че са вкарани както трябва. Защото много пъти, когато вкарвате, кабелите излизат. Трябва леко с шпатулка да натиснете двете букси. Много леко, за да се уверите, че всичко е наред. 
едно много важно нещо. Това не е лонче на детите, го махте, защото тук минава кулинга. Това е топлата част. И тази тръба става много топла. Ако вие махнете това предпазно фолио, много бързо ще ви изгори wireless картата. Сега... Време е да... Завием картата. Много внимателно, за да не скъсате нейлончето. Когато завивате, внимавайте къде се намира кабела. Черния кабел, защото е много близко до, до лобота и рискувате или да го прекъснете, или да излезе от буксата. Леко трябва да го натиснете и съвсем леко завивате. Виждате ли? Съвсем леко. А. Сега трябва да го отвия отново, защото забравих фолиото. Хората трябва да е вкарано хубаво, за да не си изгорите wireless карта. Така. Сега. Леко го надигнете, карайте болчето. Натиснете wireless карта, за да се намести фолиото. Ако не, използвайте помощни средства. Така. Отзад също е много важно, не забравяйте. Хората да е вкарано. И сега завивате, завивате леко. Оп, извинете, леко. По часовниковата стрелка. Винаги се завива, когато затягате нещо по часовниковата стрелка. Сега аз виждам тук, че кабелчето ми е надолу. И може да стане проблем. Леко ще го подбутна за да не го защипа с болта. И това стига. Не е нужно много да затягате. Няма къде да, да ходи лайна с картата. И за да проверите пак, че е вкарана добре, леко с шпатлката може да я натиснете и да видите какво се случва. Идеално. Всички пинове са вкарани. Съвсем леко се виждат, като си наведете главата на страни. Но това е напълно нормално. Сега още един път трябва да се, да се провери, къде да затворите, за да не се налага да го отваряте пак. Всичко е вкарано, добре е. Много внимавайте, като натискате с тази тръбичка, защото ако изпукате, лаптопа ви ще, ще загрява много бързо и съответно това е геймърски лаптоп и няма да може да играете игрите, които искате. Сега. Време е да сгубим нашия лаптоп. Първото нещо, което трябва да направите е да вземем тази част. Това е капака. И да я поставите леко. На мястото си. Сега. Виждате ли? Това трябва да го вкарате. Аз моето го щупих, но се надявам, че вие няма да направите същата грешка, която направих аз. Това влиза последния начин и се штрака. Следователно, минавате на следващата страна и го штракате. Ще лаптопа и бавно го натискате от всички страни равномерно. Държа да отбрежда, че бавно трябва да се натиска. Не изисква сила. Штрака много добре. Това е много добре направена машина. Сега време е да сложим кабелите. Само искам пак да, да, да напомня, много е важно да работите с рък, рък, ръкавици, когато барате платката на лаптоп или който е друг елемент. Ако нямате ръкавици, 
тогава може би имате гривна за статично електричество, а ако нямате нея, по-добре закарайте вашия лаптоп на специализиран сервис. Време е да закачим лаптопа. Кабелчета, които сме разкачили. Така. Много внимателно, защото са много тънки жичките и може да повредите някоя част. Намествате. Така, виждате, всичко е карано в момента. Сега, следващата част е да сложим SSD-то. Вие решавате на кой слот. Ако не искате да седи на този, няма нищо страшно. Може да го преместите, няма да загубите никаква информация. Когато слагате SSD-то, трябва да сложите и болчето за SSD-то. Както виждате, аз тук съм си направил. Това е болчето за SSD-то, това е болчето за SSD ковъра. C от ковъра. Натискате внимателно, това се влизаме в каналчето. Внимателно натискате и завивате полчето. Така. Много внимателно, не е нужна сила, не е нужна много друго завиване, тук няма никаква вибрация. Готово. Следващото нещо, което трябва да направим, е да сложим капака на естито. Завържете как влиза капак. От долната част има леко като шпатулка. Карвате първо вътре, където са болтовете. Гледате да си дойде точно на мястото, ако не трябва леко да го Наместите, защото то си има канал хаб и ето, то си влезе. Сега продължаваме. Следващото болче. Леко. Без натиск. Няма нужда да е много стегнато. В момента, в който тръгне да ви затяга, спирате. Следващо нещо, което ще направим. Следващото нещо е да закачим капака на хард диска. Ето така се закача капака на хард диска. Първо от долната страна и после просто пускате. Всички болчета, които са по корпуса са еднакви, затова аз не съм си ги надписал. Сега ще забързам малко видеото. Много е важно да отбележа специално при този модел и при повечето предейтери, че има значение кои болтове завивате първо преди да сложите главния корпус. Трябва да завивате първо болтовете на които пише M.5XL7. Това означава, че ви трябва кръстата от ферка, 2.5 дебелина с големина с дължина 7 мм. Завиваме. Завиваме. Леко, докато усетите, това е лек натиск. Няма нужда много здраво да го стягате. Това все пак е лаптоп. И предполагам, че през през 3-4 месеца вие ще го отваряте, за да може да го чистите или да слагате нова паста. Просто за профилактика. Много е важно как го отваряте, да не го чупите. Ако не знаете как, нямате нужните инструменти или нямате работна маса, на която да го правите, по-добре е да го закарите на специалист или се обедете на приятел, който се занимава с такива дейности.
след като сложи болчетата, уверете се, че не пропускате място, на което пише M2.5XL7. Много е важно да сложите всичките болчета на правилните им места. Така, оглеждаме, оглеждаме, оглеждаме. Всичко изглежда добре. Така сега трябва да сложим батерията. Слага се последния начин, натиска се и тя сама влиза. Време, време да я вкараме. Буксичката много внимателно. Забележете, че аз съм си е белязал как влиза. Натискаме много внимателно. И сега вземем една шпатълка. Малко по големичка Нужно е да имате доста видове инструменти. Наистина това е много такава работа. Изиска много нерви, изиска много внимание. Взимате една по-голяма шпатулка. Тази, тази в случай е много голяма. Да, тази е много голяма. Сега ще намерим една малко по-малка шпатулка, с която да свърши нужната работа. Така. Сега натискаме, ето намерихме шпатълка, натискаме и внимаваме как вкараме самата букса, това е много важно, защото ако я вкарате на криво, може да окъсите нещо. Оп, чуваме на леко штракане и го усещаме и всичко е готово. Внимавайте като натискате, за да не прецакате някоя, някой капел, много е важно това. Сега време е... Да огледаме дали всички болщите са, са, са сложени. Прегледайте къде пише M2.5XL7. Дали всичко е сложено на мястото си. Така, всичко е както трябва. Пък ако нещо го отворите, пак и пак ще ги сложите. Сега време е да сложим капак. Капак се слага по следният начин. Леко към мен. И натискате съвсем леко. Равномерно. Няма нужда от никаква сила. Съвсем леко се натиска и всичко просто штрака в този лаптоп. Сгобката е много добра. Това е един от най-добрите лаптопи, които са правили Acer за времето си. Пък и сега е един много добър лаптоп и няма игра, няма приложение, което да не може да тръгне на, на този лаптоп. Сега е време да сложим болчета. Почта, аз лично почвам от средата, за да се наместят гнездата хубаво, съвсем леко. Проверяваме, гледаме дали се завива, за да знаем, че сме отсели точно дупка. Няма нужда от никаква сила. След това почваме на кръст. Толен, ляв, ъгъл. Завиваме леко. Когато усетим, че почва да затяга Спираме да завиваме, винаги се завива по часовниковата стрелка, както вече каза, когато искате да двете нещо, е едно обратно на часовниковата стрелка. Завивате по диагонал всички болчета. Така. Ето, виждате ли сега тук, не е изтракнало добре. Чуто тук вече аз съм сложил болчета. Така. Следващото е тук. Съвсем леко се завива, когато усетите, че затяга, спирате. Тук обаче ще се наложи да използвам един лек финт, защото е много дълбока и се налага да ползвам екстеншън или така наречен удължител. Затягаме леко. Завиваме леко, искам да кажа. Ето, затегнато е. Сега следващото, което се иска да имам удължител, е това болче. Тук. Това завивам, искам да ви помоля да напишете в коментара как е било видеото, защото това е първото видео, което правя 
z ремонти на лаптопи. А още последва още съответно. Но искам да разбера долу в коментарите, ако може да Примерно да пишете какво очаквате да видите. Може би по-добро качество на видеото или повече детали за самата машина, повече детали за инструменти, които ползвам, или искате някой специфичен детайл, как се маха, как се слага, някой специфичен модел, лаптоп. Няма никакъв проблем, пишете и тези, които имат най-много плюсове, ще ги изпълня. Сега преглеждаме дали всички болчета са сложени. Всички болчета са сложени, така както виждам. Сега много, много леко минаваме през всички болчета и съвсем плавно правим една пета въртка, за да може да си легне както трябва на мястото. Това беше от мен. Пожелавам ви лека и спокойна вечер или хубав ден или приятно ремонтиране. Ако имате въпроси, пишете долу в канала. Благодаря предварително.